Ben an den Sieger des Turniers. Eine Inschrift in älterer Rede. Erlösung liegt nicht in Dolnefte, sondern in unserem Herzen. Ehre gebührt Elirin. Verdammt. Das Tagebuch des Professors ist weg. Da hatte wohl schon jemand dieselbe Idee. Ich sehe mich mal um. Vielleicht finde ich noch was anderes. Der Professor kann mir bei meiner Suche nicht wirklich helfen. Fußspuren. Schmal und flach. Jemand Kleines, Leichtes. Vielleicht eine Frau? Mal sehen, wohin die wohl führen. Verdammt, die Spur ist weg. Ob der Grabräuber mehr erfahren hat als ich? Hm. Hier werde ich nichts Neues erfahren. Die Karte, die mir Triss geschickt hat, muss reichen. In der Inschrift wurden Eliren und Dolnefte, das Tal der Neuen, erwähnt. Son Retour fließt hier durch. Dort muss einst das Tal der Neuen gelegen haben. Ich muss mich umsehen.
war der Hammer als der Nagel. Oh ja, wie war. Der Grabräuber muss was in Moros Grab gefunden haben, wenn das Eingangsportal aktiviert wurde. Mal sehen, was uns hier erwartet. Treibt sich hier außer mir nicht jemand. Jemand Schmales. Da komme ich auf keinen Fall durch. Ich muss außen herum.
abgetrennt. Da hat sich jemand nach dem Kletterversuch seine Wunden verbunden. Konnte wenigstens den Panthern entkommen. Wer hier war, muss die Wand hochgeklettert sein, an den Panthern vorbei. Natürlich. Verschlossen. Die Notizen erwähnen vier hervorstehende Steine. Ich muss sie irgendwie reindrücken. Vielleicht mit der Armbrust. Nicht schlecht. So was hätte ich auch gerne.
ziemlich interessanter Ort. Da hat sich jemand viele Gedanken bei der Planung gemacht. Ich sollte mich umsehen. Die Gargoyles wollen mir sicher nicht helfen. Ja, Du bist hier nicht willkommen. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Portale. Das wird ja immer besser. Na schön. Suchen wir eben den nächsten. wieder am Anfang gelandet. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Mist. Schon wieder falsch. Vielleicht gibt es hier ja einen Hinweis. Schon wieder am Anfang gelandet. Verflucht. Schon wieder am Anfang gelandet. Suchen wir eben den nächsten Gang. sein Labor gehabt haben. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Ach, 
18. Juli 1102. Heute beginne ich mit der größten Aufgabe meines Lebens, die größer und wichtiger als alles ist, was ich bisher getan habe, da sie mich persönlich betrifft. Mich und meinen Sohn. Als ich vor 15 Jahren im Wald von einer Bestie angegriffen wurde, kam mir ein Hexer zu Hilfe und rettete mir das Leben. Ich wusste damals nicht, dass ich diese Rettung mit dem Verlust des Mitspracherechts für die Zukunft meines eigenen Sohnes bezahlen würde. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, hätte ich es getan und wäre lieber gestorben, als den Hexern meinen einzigen Sohn zu überlassen. Aber so schwor ich an dem Tag, als Jürgen mitgenommen wurde, bei meiner Ehre, meinen Sohn zurückzuholen. Heute, nach vielen Jahren der Forschung und Vorbereitung, habe ich immerhin ein Gerät entwickelt, mit dem ich Mutationen studieren kann. Wenn mir die Götter gewogen sind, finde ich einen Weg, besagte Mutationen rückgängig zu machen und Jerome ein normales Leben zu ermöglichen. So, der Professor wollte Hexermutationen nicht verstärken. Er wollte sie rückgängig machen. Ob ihm das gelungen ist? Mal sehen, ob mir das weiterhilft. Der Kristall zu diesem Eintrag fehlt. Könnte irgendwo sein. Ich sehe mich mal um. Beobachtung 30. Die Mutationen setzen nicht sofort ein. Erstaunlicherweise entwickeln sie sich auch nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg. Um eine Mutation abzuschließen, muss das entsprechende Mutagen viel mehr fortlaufend verabreicht werden. Die Testperson verträgt das nicht besonders gut. Aber ich habe einen Weg gefunden, wodurch die Mutationen weniger problematisch und invasiv verlaufen. Ich füge der Mutagenbasis das Albumin aus dem Ei eines mutierten Riesentausendfüßers hinzu. In einem Glasterrarium gehalten, entwickeln sich die Eier nicht. Sie bleiben klein. Die Eier selbst sehen wunderbar aus. In mutierter Form leuchten sie wunderschön. Hoffentlich verursacht das hinzugefügte Albumin keine größeren Nebenwirkungen. Aber das werden wir erst noch herausfinden. Jahre der Experimente, Forschung, Opfer, alles umsonst. Ich habe das Ziel, das ich mir gesteckt habe, nicht erreicht. Jede Mutation, die ich meinen Testpersonen verabreicht habe, erwies sich bei Jerome als wirkungslos. Was ihn von seinem Hexersein heilen sollte, ihm ein normales Leben ermöglichen sollte, verstärkte seine Mutationen weiter machte ihn noch schneller und stärker und ließ ihn noch unmenschlicher werden. Es sieht aus, als müsste mein Sohn für immer Hexer bleiben. Ich bin gescheitert. Ich werde diesen Ort verlassen und nach Hause zurückkehren. Zu Lydia. Vielleicht nimmt sie mich doch noch zurück. Die Formeln und Mutagene lasse ich hier. Sollen sie doch verwittern und verfallen. So wie meine Träume, meinen Sohn zurückzuerhalten. Hm. Der Professor wollte also die Effekte der Mutationen rückgängig machen. Er hat sie aber nur verstärkt. Was für ein Glück für mich. Ich könnte von seinem Versagen profitieren. So. Kristallaufnahmen. Der Professor hat versucht, die Wirkungen der Hexermutationen zu neutralisieren, aber er hat sie dadurch nur verstärkt. Er hat das Eiweiß der Eier von Riesentausendfüßlern als Mutagenbasis verwendet. Ich sollte nach ihnen suchen.
Moro muss seinen Sohn da drin eingesperrt haben. Konservierte Organe. Hoffentlich wurden die Spender nicht gezwungen. Jetzt muss ich nur einen Eintrag wählen. Beobachtung 22. Obwohl toxische Substanzen im Überfluss verabreicht wurden, weitaus mehr als gewöhnlich, zeigte die Testperson keinerlei Anzeichen von Überdosierung. Ich gehe davon aus, dass dies eine Folge der Mutationen ist. Dies ist ein kleiner Erfolg. Durch diese Mutation sollte Jerome Vergiftungen besser vertragen. Beobachtung 58. Manchmal führt Misserfolg doch zum Erfolg. Ich habe eine Methode entdeckt, bei der eine Art von Mutagen durch die Zugabe bestimmter Zutaten in eine andere transportiert werden kann. Es ist ein großer Tag für die Wissenschaft. Außerdem habe ich beobachtet, dass die heutige Mutagendosis die Testperson an die Schwelle des Todes gebracht hat. Plötzlich wachte er auf, war wiederbelebt, hatte frische Kräfte. In gewisser Hinsicht ist er von der Schwelle des Todes zurückgekehrt. Ob dies auf seine Mutationen zurückzuführen ist oder reiner Zufall war, Lässt sich nicht feststellen. Ich muss weitere Experimente durchführen. Ich habe genug gesehen. Dieser Mensch kam sicherlich nicht freiwillig her. So faszinierend Maschinen auch sind, wie bringe ich sie nur zum Laufen? ganze Bibliothek. Die meisten Wälzer sind über Mutationen und Genetik.
deine Eier. Sinnlos, in voller Montur zu gehen. Ich muss meine Rüstung und meine Waffen zurücklassen. Ob die Mutagene an mir so funktionieren wie bei seinem Sohn? Nun, ich werde es herausfinden. Kraftspeicher für Portale. Scheint aufgebraucht zu sein. Vielleicht kann ich ihn mit einem Zeichen wieder auffüllen. 